بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু মুশাররফ ভাই দুবাই থেকে জানতে চেয়েছেন তার বিবাহের সময় 5 লাখ টাকা মোহর ধার্য হয়েছিল যার মধ্যে 1 লাখ টাকা উসুল আর 4 লাখ টাকা বাকি উসুল মানে হচ্ছে ভাই আদায় আদায় আর বাকি জি তার মানে আপনি 5 লাখের মধ্যে 1 লাখ টাকা দিয়েছেন 4 লাখ টাকা বাকি আছে দেওয়া যেটা আপনার দেওয়া হয়ে গেছে এটাকে উসুল বলছে আর ভাই আরবি এটা আরবি শব্দ যদি অনেক সময় বাংলাতে ব্যবহার হয় শব্দটা উসুল মানে হচ্ছে যে আদায় আদায় আর অনাদায় পাঁচ লাখ টাকা হচ্ছে মোহর পাঁচ লাখ টাকার মধ্যে এক লাখ টাকা আপনি আদায় করেছেন আর চার লাখ টাকা অনাদায় এখন বাকি আছে আর কি এটা হলো প্রথম কথা প্রথম এর আগে প্রথম কথা হচ্ছে যে আমি প্রত্যেকটি পুরুষ তার সামর্থ্য অনুসারে কি করবে মহারানা ধার্য করবে জি আমার যদি দেওয়ার ক্ষমতা থাকে পাঁচ লাখ টাকা তাহলে পাঁচ লাখ টাকা ধার্য করব আর আমার যদি পাঁচ লাখ টাকা দেওয়ার ক্ষমতা না থাকে তাহলে আমি পাঁচ লাখ টাকা ধার্য করব না বরং এক লাখ টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকা বিশ হাজার টাকা দশ হাজার টাকা বিশ হাজার টাকা তো বিয়ে হয় এমন নয় যে পাঁচ লাখ টাকাই ধার্য করতে হবে এরকম কোন শরীয়তের বিধান না জি দশ হাজার টাকা পাঁচ হাজার টাকা তো বিয়ে হয় বেদে কোন ব্যক্তির যদি পাঁচ হাজার টাকার বেশি দেওয়ার যদি ক্ষমতা না থাকে তাহলে সে পাঁচ লাখ টাকার মহৎ ধর্জিত করতে যাবে বা কেন যে এটা হচ্ছে প্রথম কথা দু নম্বর কথা হচ্ছে আপনি এক লাখ টাকা নগদে দিয়েছেন যেটাকে অসুল বলা হচ্ছে চার লাখ টাকা বাকি আছে কিন্তু আপনি পরে শেষকালে বলছেন কিছু সোনা গয়নাও দিয়েছেন যে সোনা গয়না গুলো হিসাব করো যখন কত দিয়েছেন এটাও মোহরের মধ্যে ধার্য হবে তার মানে যদি মনে করেন আপনি এক লাখ টাকা নগদ দাকে দিয়েছেন কিংবা অন্য কোনো পারপাসে দিয়েছেন আর সোনা গয়না দিয়েছেন মনে করেন এক লাখ টাকা তাহলে বাকি থাকলো আপনার তিন লাখ টাকা আর তাহলে বাকি থাকবে তিন লাখ টাকা কিংবা সোনা গয়না যদি আপনি দু লাখ টাকার দিয়ে থাকেন তাহলে এক লাখ টাকা উসুল আর দু লাখ টাকার সোনা গয়না তাহলে বাকি থাকলো আপনার দু লাখ টাকা যাই হোক না কেন এই দুই লাখ টাকাটা হচ্ছে আপনার স্ত্রীর উপরে আপনার জন্য ঋণ স্বরূপ যেমন আপনি কারো কাছ থেকে ঋণ নিলে জি আপনি কারো কাছ থেকে ঋণ নিলে সেই ঋণ আপনাকে পরিশোধ করতে হয় ঠিক সেই রকম এই টাকাটা আপনার স্ত্রীকে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে এটা পরিশোধ যোগ্য টাকা থাকলো কথা স্ত্রীদের এটা ধারণা টাকাটা পরিশোধ করে দিলে স্বামী যে কোনো সময় হয়তো একটা বাহানা পাবে বাহানা পেলেই তালাক দিয়ে দেবে যেন এগুলো ফালতু কথা আপনার স্ত্রী যদি আপনার মনের মতো হয় আপনি মোহর পুরোটা শোধ করে দিন কিংবা না করে দিন আপনার মনের মতো হলে আপনি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে সারা জীবন সংসার করবেন আর আপনি যদি পাঁচ লাখ টাকা দিন কিংবা না দিন যদি আপনার স্ত্রী আপনার মনের মতো না হয় তাহলে যে কোনো সময় আপনি তালাক দিতে পারবেন জি বা দিয়ে দেবেন এতে কোনো রকমের সন্দেহ নেই জি টাকার ভয়ে তালাক দেবেন এরকম কি হয় জি আপনি তালাক দিয়ে দেবেন তালাক দিয়ে দেওয়ার পরে কেউ সে দাবি করবে টাকার পাঁচ লাখ টাকা পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে দেবেন বা যে বাকি টাকাটা থাকবে দু লাখ তিন লাখ টাকা সেই টাকাটা দিয়ে দেবেন মোট কথা এটা কোনো কথা না বরং কথা হচ্ছে যে বিয়ের সময় যে মহারণা ধার্য হবে সেটা আমাদেরকে পরিশোধ করতে হবে স্ত্রী চাক স্ত্রী বলুক আনা বলুক কোন স্ত্রী বলবে যে আমাকে টাকা না দাও কেউ বলে না কিন্তু তবু কিন্তু দিতে হবে কিন্তু যেমন আপনি বলছেন না আমার স্ত্রী বলে যে না ও কথা তুলবে না আমি তোমাকে ক্ষমা করে দাও ওই কথা কেন তুলছো যে না এগুলো ঠিক না বরং স্ত্রী যতই বলুক আমি নেব না তার হক আমাকে কিন্তু দিতে হবে হ্যাঁ একান্তই আমি যদি না পারি আমি যদি না পারি আমার দেওয়ার যদি সমর্থই না থাকে তাহলে আমি তখন স্ত্রীকে বোঝাবো যে দেখো এটা তো আমার দেওয়ার ইচ্ছা ছিল তোমার যে মহারানার টাকাটা দু লাখ টাকা যেটা বাকি আছে সেটা দেওয়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু আমি তো পারছি না সংসার চালাতেই তো আমি হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি তাহলে তোমার টাকাটা আমি কিভাবে শোধ করবো তখন তখন যদি স্ত্রী ক্ষমা করে দেয় তাহলে ঠিক আছে কিন্তু এমনিতেই কিন্তু সমর্থ থাকা সত্ত্বেও কিন্তু স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া কিংবা স্ত্রীর সঙ্গে এমন কিলো ব্যবহার করা যাতে করে ক্ষমা করতে বাধ্য হয় এরকম করাটাও কিন্তু না যায় মোট কথা আপনি সোনা গয়না কিংবা কাপড় চোপড় বিয়ের দিনে যা কিছু দিয়েছেন সেটা হিসাব করে দেখুন আপনি কত টাকা দিয়েছেন এক লাখ টাকা উসুল প্রথমে আদায় করেছেন আর চার লাখ টাকা বাকি আছে এই চার লাখ টাকার মধ্যে সোনা গয়না কাপড় চোপড় যা দিয়েছেন সেটা এক লাখ দু লাখ না তিন লাখ টাকা হিসাব করে দেখুন তারপরে বাকি যে টাকাটা সেটা আপনাকে দিতে হবে এক লাখ হোক দু লাখ হোক এটা আপনাকে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে